ওকে চলো এই ভিডিওটা একটা প্রিমিয়াম ভিডিও তুমি সম্ভবত মানে পার্সোনালি যদি না শিখো এই টেকনিকটা কারো কাছ থেকে শিখতে পারবা না তো তুমি যদি এটা হচ্ছে মূলত ডেভেলপমেন্টের একটা পার্ট তুমি ওয়েব ডিজাইন নিয়ে থাকলে এই পার্টটা তোমার না জানলেও চলবে বাট তুমি যদি ওয়েব ডেভেলপার হতে চাও এই পার্টটা এবং এই টেকনিকটা এবং এই কাজটা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে বিশেষ করে যদি তুমি জাভা স্ক্রিপ্ট বেসড ডেভেলপার হও হ্যাঁ তো তুমি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটারটাকে জাভা স্ক্রিপ্টে যে কোডগুলো আছে এগুলোকে তুমি নোট জে এস এ রান করানোর জন্য তোমার কম্পিউটারের ইনভাইরনমেন্টটাকে সেট আপ করতে হবে এখন নোট জে এস কি নোট জে এসটা হচ্ছে মূলত সিম্পলি তুমি বুঝে ট্রাই করো এটা হচ্ছে তুমি যদি জাভা স্ক্রিপ্ট বেসড ডেভেলপার হতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে নোট জে এস জানতে হবে আর এটা হচ্ছে একটা রান টাইম ইঞ্জিন যেটা হচ্ছে গুগলের বিএড ইঞ্জিনের সাথে হচ্ছে কনফ্লিক্ট করা তো এখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখলে সে কোডটাকে হচ্ছে এই নোট জে এস যেটা আছে সে কি করে এগুলোকে হচ্ছে কনভার্ট করে ব্যাক ইন্ডে দেখায় জাস্ট সিম্পলি এতটুকু বোঝা ট্রাই করো খুব বেশি কোনো কিছু বোঝার দরকার নেই আপাতত ওকে এখন আমাদের প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা আসলে জানি না যে আমাদের এই জাভা স্ক্রিপ্টের কোডগুলোকে আমরা নোট জে এসে আসলে কীভাবে রান করব বা এই রান করানোর জন্য আমাদের কম্পিউটারের ইনভাইরনমেন্টটাকে আমরা কীভাবে সেট আপ করবো এই যে টোটাল জিনিসটা এই বিষয়টা কিন্তু মানে অনেকেই জানে না ঠিক আছে এটা একটা প্রিমিয়াম বিষয় তো চলো আজকে হচ্ছে আমি এই জিনিসটা এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে প্রি আমার মানে খুব মানে প্রিমিয়াম স্টুডেন্ট আমি দুই একজন স্টুডেন্ট যাদেরকে হয়তো কাজ শেখাই তাদের জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা করা হয়েছে বাট আমি এটা হচ্ছে পাবলিক্যালি সবার জন্য হচ্ছে ফ্রি করে দিলাম এই জিনিসটা তো তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথমত তোমাকে হচ্ছে তোমার কম্পিউটারের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড যেটা আছে এই সফটওয়্যারটা কিন্তু থাকতে হবে বাস কোড যেটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটারে থাকতে হবে এটা না থাকলে হচ্ছে তুমি প্রবলেমে পড়ে যাবা এই যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড যেটা সফটওয়্যারটা ওকে তো তারপরে আর কি থাকতে হবে তোমার কম্পিউটার তোমার কম্পিউটারে আরও দুটো সফটওয়্যার থাকতে হবে একটা সফটওয়্যার হচ্ছে তুমি যদি গুগলে যাও দেখবা এখানে হচ্ছে গিট এট সি এম বলে একটা জিনিস আছে যে জিনিসটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটারে ইনস্টল করা থাকতে হবে এই সফটওয়্যারটা আরও একটা সফটওয়্যার থাকতে হবে সো আমরা একটা একটা করে আলোচনা করি এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও এটা হচ্ছে তুমি আসলে কোথাও পাবা না এরকম কোনো কিছু সো তুমি যদি লেখো গিট এট সি এম গিট এট সি এম মানে হচ্ছে সুস কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এটা যারা গিট হাব ইউজ করে যাদের হচ্ছে তোমার যদি গিট হাবে প্রোফাইল থাকে তাহলে তোমার জিনিসটা কিন্তু খুব কাজে লাগবে ঠিক আছে আর গিট হাব নিয়ে আমি এখানে কোনো আলোচনা করব না তো এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে তুমি তোমার কম্পিউটারে হচ্ছে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিবা তুমি হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে ডাউনলোডে যখন ক্লিক করবা করার পরে হচ্ছে তোমার দেখবা যে এখানে হচ্ছে তুমি উইন্ডোজের জন্য নিতে পারো ম্যাকের জন্য নিতে পারো তুমি হচ্ছে লিনাক্সের জন্য যদি তুমি নাও তাহলে তো তুমি অলরেডি জানো এটা কীভাবে কী করতে হবে জাস্ট তুমি এটাকে এই ডাউনলোড করে উইন্ডোজ যদি চালাও ডাউনলোড করবা ম্যাক চালালে ম্যাকের জন্য ডাউনলোড করে জাস্ট এটাকে ইনস্টল করে নিবা তুমি যেহেতু ডেভেলপমেন্ট পার্টে আসছো সো একটা সফটওয়্যার কীভাবে ইনস্টল করতে হবে এই বিষয়টা খুবই সিম্পল একটা বিষয় জাস্ট নেক্সট দিয়ে ফিনিশ করতে হয় ডাউনলোড করার পরে আরেকটা সফটওয়্যার তোমাকে ইনস্টল করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে নোট জে এস সো তুমি গুগলে এসে লেখো নোট জে এস ডট ওয়ার জি এই ওয়েবসাইটে তুমি চলে যাবা এখানে হচ্ছে এখানে একটু ইয়া করি আমরা ডিরেক্ট আসতেছে না আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখানে লিখি গুগল ডট কম গুগল ডট কম লিখে তুমি হচ্ছে জাস্ট এখানে লেখো নোট জে এস অনেক দিয়ে সিস্টেমে আছে যাও তুমি নোট জে এস ডাউনলোড করো এখানে যাও দেখো এখান থেকে যখন তুমি ডাউনলোডে যাবা দেখবা যে এখানে দেখো উইন্ডোজের জন্য আছে ম্যাকের জন্য আছে তুমি হচ্ছে জাস্ট উইন্ডোজের জন্য যদি চালাও তুমি হচ্ছে এই জিনিসটা তুমি নিয়ে আসবা আর নোট জে এসের এই জিনিসটাকে তুমি ইনস্টল করবা ওই সেম একই সিস্টেম ডাউনলোড করবা ডাউনলোড করে হচ্ছে তুমি ইনস্টল করে নিবা তোমার কম্পিউটারে এখন এই যে গিট এর সি এম এবং নোট জে এস এই দুইটা আসলে তোমার কম্পিউটারে কি ইনস্টল হইলো কি না ঠিকঠাক মতো এই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে হচ্ছে এনশিওর করতে হবে সবাই আগে না হলে কিন্তু তুমি কাজ করতে পারবা না ওকে সো এখন চলো গিটটা ইনস্টল কিভাবে হয়েছে তুমি আগে এটা হচ্ছে একটু চেক দিয়ে আসো এটা করার জন্য তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটারে যদি রাইট বাটন ক্লিক করো দেখবে এখানে গিট জি ওয়াই এবং হচ্ছে গিট ব্যাশ হেয়ার এই দুটো জিনিস লেখা থাকবে তো এতটুকু হইলে মোটামুটি তুমি কনফার্ম হইতে পারো যে তোমার কম্পিউটারে গিটটা গিট এর সি এমটা হচ্ছে ইনস্টল হয়ে গেছে তারপরও তুমি আর একটু এনশিওর হওয়ার জন্য তোমার কম্পিউটারে তুমি এখানে গিয়ে হচ্ছে লিখতে পারো এই যে সার্চে গিয়ে লিখতে পারো হচ্ছে এখানে
ড্যাশ ড্যাশ দুইটা ড্যাশ দিবা দিয়ে এরপর লিখবা বি ই আর এস আই ও এন ভার্সন কি লিখলা গিট স্পেস ড্যাশ ড্যাশ ভার্সন দিয়ে এন্টার দিবা এন্টার দিলে দেখবা এখানে লেখা আছে গিট ভার্সন টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু উইন্ডোজ ওয়ান এটা হচ্ছে তাহলে তোমার এখানে কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে অলরেডি আর যদি ইনস্টল না হয় কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু দেখাবে না এবার আসো তুমি চেক করবা তোমার কম্পিউটারে নোট জেস ইনস্টল হইল কি না এই যে নোট জেস যে সফটওয়্যারটা আমাদের এখানে এটা যে নোট জেস এটা ইনস্টল হইল কি না এটা তোমাকে একটু চেক করতে হবে সো তুমি এখানে লেখো নোট নোট লেখো এনও ডি ই নোট এনও ডি ই নোট তারপর হচ্ছে ঢেল ড্যাশ টিই আর এস আই ও এন ভার্সন লিখে এন্টার দাও দেখো এই যে ভার্সন চোদ্দ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে ইনস্টল করা আছে অলরেডি তার মানে কি আমার কম্পিউটারে আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর আমার কম্পিউটার হচ্ছে গিটের এস সি এমটা আর হচ্ছে নোট যে এসের যে নোট যেটা এটা ইনস্টল করা আছে ব্যাস তোমার কাজ কিন্তু শেষ এবার এটা কেটে দাও তুমি হচ্ছে এখন তোমার এই যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটাকে হচ্ছে তুমি ওপেন করো এবং ওপেন করে তুমি হচ্ছে তোমার যেটা করতে হবে তার আগে আমরা একটা কাজ করি এখানে হচ্ছে আমরা একটা ফোল্ডার নিয়ে নিই জাস্ট আমরা হচ্ছে টেস্ট করব ঠিক আছে নোট মানে নোট জেস টেস্ট আমরা একটা নাম দিই যে কোনো নাম দিতে পারো সাপোজ নোট জেস টেস্ট একটা ফোল্ডার নিলাম এই ফোল্ডারটাকে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটাকে ওপেন করব ঠিক আছে এটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা কোথায় এই যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আমরা ওপেন করে নিব আমরা একটু ওয়েট করি এটা হওয়ার জন্য এই জিনিসটা অনেকে জানে না কনফিউজ করে যায় তো জাবা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতে হলে কিন্তু তোমাকে এই এনভায়রনমেন্টটা সেট করতে হবে যদি জাবা স্ক্রিপ্টে তুমি ডেভেলপমেন্ট করতে চাও সো আমরা যেটা করবো এই যে এখানে ওয়েলকামটা কেটে দিই আমরা হচ্ছে ফাইল থেকে আমাদের ওই ফোল্ডারটাকে ওপেন করে ফেলি তুমি যেহেতু ডেভেলপমেন্ট শিখতেছো সো তোমাকে এখন বেসিক কোনো কিছু এত হাতে ধরে বোঝানোর কোনো বিষয় না তুমি ফোল্ডারটাকে জাস্ট এখানে ওপেন করে ফেলো ওপেন করার পরে তোমাকে যেটা করতে হবে দেখো এই ওয়েলকামটা কেটে দাও এখানে হচ্ছে তুমি এই যে ওপেন করলা করার পরে তুমি জাস্ট এখানে ক্লিক করে এই যে ফোল্ডারের মধ্যে কিন্তু কিছু নাই জাস্ট এখানে ক্লিক করো ক্লিক করে তুমি এখানে জাস্ট লেখো যে টেস্ট ডট জে এস যেহেতু তুমি একটা জাবা স্ক্রিপ্টের ফাইল নিচ্ছ তুমি কিন্তু জানো যে এখন তুমি যেহেতু ডেভেলপার হচ্ছ বা শিখতেছ বা শেখার প্রস্তুতি নিচ্ছ তার মানে তুমি জানো কিন্তু এইগুলো কি জিনিস জাবা স্ক্রিপ্টের জন্য জে এস নিতে হয় যে কোনো ফাইলের শেষে নিয়ে তুমি একটা এন্টার দাও তাহলে কিন্তু এই যে দেখো এখানে এই পাশে কিন্তু জাবা স্ক্রিপ্টের টেস্ট ডট জে এস নামে কিন্তু একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেলো তুমি যে কোনো নামে নিতে পারো আমি টেস্ট ডট জে এস নামে নিলাম কিন্তু লাস্টে যেটা ডট জে এস এ এক্সটেনশনটা কিন্তু তোমাকে রাখতে হবে ওকে ফাইন চলো এবার আমরা কি করব এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এইটার সাথে নোট জেসকে হচ্ছে মানে সেট আপ দেবো এটার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে টার্মিনালে চলে যাও টার্মিনালে গিয়ে নিউ টার্মিনালে ক্লিক করো ওকে নিউ টার্মিনালে যখন তুমি ক্লিক করবা তখন দেখবা আমার এখানে দেখো কি লেখা আসছে আমার এখানে একটু ওয়েট করো দেখো এই রকম আসছে তোমার কিন্তু ধরেই কিন্তু এরকম আসবে না তোমার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এখানে লেখা আসবে তোমার হচ্ছে আমি দেখাই তোমার কেমন আসবে তোমার হচ্ছে এই যে এই যে এই রকম সো তুমি দেখো একটু আবার আমি কেটে দিই দেখো এবার তোমার কেমন আসবে সেটা দেখাই নিউ টার্মিনাল এই যে দেখো তোমার কিন্তু আসবে এরকম এখানে একটা পাওয়ার সেল লেখা আর এখানে কিছু আসবে না এরকম এ ঠিক কে সেম হয়তো টু থাকবে বা ওয়ান থাকবে কিন্তু পাওয়ার সেল লেখা থাকবে আর অথবা এই পাশে এরকম থাকবে কিন্তু এখানে এটা থাকবে কিন্তু তোমার কিন্তু এইসব পাওয়ার টাওয়ারের দরকার নাই তোমার দরকার হচ্ছে নোট জে এসের সাথে এটাকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ করানো তাহলে এই পাওয়ারটাকে তুমি হচ্ছে কিল করে দাও কিল মানে কি এখান থেকে ডিলেট করে দাও এই যে কিল টার্মিনাল সো এখান থেকে ডিলেট করে দিলা তুমি এটা করে দেওয়ার পরে এটা তো চলে গেল তো চলে গেল তোমার এরকম আসবে না তুমি জাস্ট এটা কেটে দিবা কেটে দিয়ে আবার যাবা টার্মিনালে নিউ টার্মিনালে ক্লিক করো করার পরে এই যে পাওয়ার সেলটা আবার আসছে তুমি জাস্ট এখানে ক্লিক করে যে সিলেক্ট ডিফল্ট সেল এখানে ক্লিক করো করার পরে যে গিট ব্যাচ দেখবে নিচে লেখা আছে এখানে ক্লিক করে দাও তোমার কাজ শেষ এবার তুমি আবার কাটো টার্মিনালে যাও নিউ টার্মিনালে যাও দেখো এখন কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে এখন দেখবা এটা এখানে লেখা থাকবে ব্যাস বাস বাম্বু এটাকে বাঁশের বাংলা কি বলে বাম্বু বলে আচ্ছা যাও এর মনে করো তোমাকে একটা বাঁশ দিল এই বাঁশটা তুমি আবার দেখবা পাশে এখানে এরকম জিনিসপত্র লেখা আছে সো এখানেও কিন্তু তুমি হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে জে এস এর কোডগুলোকে তুমি রান করাইতে পারবা সো জে এস এর কোডকে রান করানোর জন্য কি করতে পারি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আরেকটা এনভায়রনমেন্ট আমাদের সিম্পল সেট করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটু পরে করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা আগে কিছু একটা লেখি
this is our sorry not uh, not the not just test okay to be ta diye dila save karo okay niche asho eshe tumake jeta korte hobe tumi jodi javascript niye kaaj korte chao bhai tumake kintu console.log kintu use kora shikhte hobe tumi oi javascript ke tumi chaile hocche ie korte paro eta ke kibhabe document.write diye hocche tumi use korte paro kono somoshya nai windows.write diye use kore onekei orek bhabe korte paro kintu tumi jodi developer hoyte chao tumake kintu likhte hobe console.log console s o l console e dekho chole asche console. লক এই কথাটা তোমাকে লিখতে হবে কারণ তুমি এই লেখাটাকে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে মানটা আছে এটাকে তুমি প্রিন্ট করাইতে চাচ্ছো সো তোমাকে লিখতে হবে কনসোল ডট লক এর ভিতরে হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেট দিতে হবে মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ এখানে হচ্ছে তুমি কি করো এই যে ভেরিয়েবলটার নাম দিয়ে দাও সো টেস্ট আচ্ছা তো দিলে ভালো কথা টেস্ট দিয়ে একটা সেভ দাও এবার তুমি এটা রেজাল্ট আসলে দেখবা কথা ব্রাউজারে গিয়ে দেখবা না তোমাকে রেজাল্টটা এখানে দেখতে হবে এইখানে রেজাল্টটা দেখার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি দেখো এই পাশে একটা এই যে রান পোকার মতো একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে আমরা ডিবাগিং এর কাজে হচ্ছে ইউজ করে থাকি তো এটার মধ্যে তুমি একটা ক্লিক করো করার পরে তুমি দেখবা এরকম একটা রান ডিবাগিং এটা তুমি এখন প্রথম প্রথম বুঝবে না তোমার মাথা মুথা হলে যাবে তুমি হচ্ছে জাস্ট নোটটাকে সেট আপ করে নাও তুমি এই ক্রিয়েট এ লান্স জ্যাকশন ফাইল এটার মধ্যে একটা ক্লিক করো করার পরে দেখবা তোমার এই পাশে দেখো আমি আপাতত হচ্ছে এই টার্মিনালটা হচ্ছে একটু কেটে দিই এই দেখো এই পাশে কিন্তু অনেক কিছু লেখা চলে আসছে যে টেস্ট ডট জেস তারপরে এই যে হাবি জাবি অনেক কিছু চলে আসছে তুমি এই এতটুকু অংশ এখান থেকে কাটাও আর এখানে একটা কমান্ড লেখাও যেটার নাম হচ্ছে ফাইল জাস্ট এই কথাটা তুমি লিখে দাও ফাইল ছোট করে দাও এবার তুমি তোমার টার্মিনাল টা ওপেন করো তো এখন তুমি টার্মিনাল আবার কোথ থেকে ওপেন করবা এখানে গিয়ে ওপেন করবা না এখন টার্মিনাল ওপেন করার জন্য তুমি জাস্ট একবার শুধু জাস্ট এখান থেকে তুমি সেট আপটা করে নিলা পরের বার যখনই তুমি টার্মিনাল ইউজ করতে যাবা এই যে ভিউ থেকে টার্মিনালে ক্লিক করবা এই যে এখানে অথবা কন্ট্রোল ধরে দেখবা তোমার হচ্ছে ওই যে কিবোর্ডের স্কেপ বাটনের নিচে একটা ইয়ে আছে ওটার মধ্যে দিলেও শর্টকাটে ওপেন হয়ে যাবে সো তুমি এখানে ক্লিক করো দেখো এটা ওপেন হয়ে গেছে এখন তুমি এটা রেজাল্ট কিভাবে দেখবা রেজাল্ট দেখার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে লেখো নোট লেখো স্পেস দাও তোমার এই ফোল্ডারের নামটা লিখতে হবে সাপোজ এই যে ফোল্ডারের নাম কি টেস্ট তুমি হচ্ছে লেখো টেস্ট ক্লিয়ার দেখো এটা চলে গেছে আবার যদি তুমি মনে করো এখানে অন্য কোনো একটা ভ্যালু দিলা যেমন ফোর পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এরকম একটা ভ্যালু দিলা সো তুমি এখানে প্রিন্ট করো যে তোমার তো কনসোল ডট লগ এর মধ্যে এটা দেওয়া আছে সো তুমি এখানে লেখো নোট স্পেস তারপরে হচ্ছে কি তোমার ফোল্ডারের নাম মানে তোমার এই যে যে ফাইলটা নিলা ফাইলের নাম টেস্ট ওকে দেখো এই যে এটা কিন্তু প্রিন্ট হয়ে গেল আচ্ছা তো এভাবে হচ্ছে তুমি তোমার ইনভাইরনমেন্টটা কিন্তু এখন সেট হয়ে গেল এখন থেকে তুমি যে কাজও করবো না কেন এটা কিন্তু তুমি এই এভাবে তোমাকে কিন্তু করতে হবে ঠিক আছে তুমি এখন তোমার হয়তো তুমি বুঝতেছো না ভেরিয়েবল কী জিনিস এগুলো কী জিনিস এই জিনিসপত্র নিয়ে মাথা গরম করার কোনো দরকার নাই জাস্ট তুমি ইনভাইরনমেন্ট সেট আপটা হচ্ছে তোমাকে দেখানো হইলো ঠিক আছে সাপোজ তুমি তো মনে করো আরেকটা ভেরিয়েবল নিলাম ভার এন ইকুয়াল টু সাপোজ মনে করো টেন আমরা হচ্ছে কী দিলাম এন এর মান হচ্ছে টেন মানে এই যে এন এই এনটা মান হচ্ছে টেন ওকে এখন আমরা ধরো এখানে যদি লিখি ইফ আমরা একটা কন্ডিশন দিচ্ছি ফার্স্ট ব্যাকেট এবং সেকেন্ড প্যাকেট ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে কিন্তু একটা কন্ডিশন দিতে হয় তুমি যদি যাবা স্কিপ শিখে থাকো তাহলে হয়তো এটুকু বুঝবা ওকে এখানে একটা কন্ডিশন দিতে হয় আমি কটর প্লাস দিয়ে বড় করছি আর এটাকে যে টেনে ছোটো করে দিচ্ছি একটু ওকে দেখো তুমি বলতেছো যে ইফ মানে যদি এন এর মান টেন হয় মানে এন এন এর মান যদি কি হয় টেন হয় তাহলে তুমি এভাবে লিখতে পারো এখানে যে ইফ এন এর মান যদি টেন হয় অথবা তুমি এভাবে লিখো তোমাকে 
কি রেজাল্ট দিবে তুমি লিখতে পারো যদি এন যদি টেন এর চেয়ে ছোট হয় তুমি এখানে হচ্ছে স্ট্রিং আকারে ভ্যালু পাঠাতে পারো লিখতে পারো সাপোজ আমি লিখে দিই হয়তো তুমি বুঝবে না দিস নাম্বার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তুমি এখান থেকে বের হয়ে আসো তারপর তোমার ভেরিয়েবলটাকে কল করো তারপরে হচ্ছে তোমার ভেরিয়েবলের মান থাকে তারপর আর একটা কমা দিয়ে তুমি আবার স্ট্রিং আকারে যেটা লিখতে চাও বের হবে স্মল আর দেন টেন এম এ স্মল আর দেন টেন ওকে যদি এন এর মান এই এনটা যদি দশের চেয়ে কি হয় ছোট হয় তাহলে সে প্রিন্ট করবে এটা আর যদি না হয় তাহলে কি করবে আমরা এখানে লিখে দিই এলস যদি না হয় তাহলে কি করবে সে আমরা হচ্ছে যদি না হয় সরি এলস দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই যে এটা দিতে হবে কার্ডলি প্যাকেটস ওকে এখানে তুমি কি দিয়ে দিলা কনসোল ডট লক সাপোজ এটা তুমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসো কন্ট্রোল সি আমরা জাস্ট দেখতেছি আর কিছু নেই আমরা কিন্তু জাবাই স্কিপ শিখতেছি না আমরা যে আমাদের রান টাইম ইঞ্জিনটাও কাজ আছে কিনা এটা দেখতেছি ঠিক আছে সো আমরা লিখে দিলাম স্মলার এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে দিস নাম্বার ইস অ্যান্ড স্মলার দেন যদি হয় তোমার হচ্ছে এটাকে কি বলে সাপোজ যদি না হয় তাহলে হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে তোমার দিস নাম্বার অ্যান্ড স্মলার দেন টেন আর আমরা এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে সাপোজ এটা হবে না হলে টোয়েন্টি এটা লেখাবে লেখাবে ঠিক আছে ওকে সো চলো আমরা হচ্ছে এটাকে চেক করে ফেলি তাহলে আমরা কি চেক চেক করবো এখন আমরা জাস্ট এখানে এসে লিখবো নোট এন ডে নোট তারপর হচ্ছে কি টেস্ট ওকে দেখি আমাদের কি রেজাল্ট দেয় এই যে দিস নাম্বার টেন স্মলার দেন টোয়েন্টি ওকে এই যে এইটা কিন্তু টেনটা কিন্তু হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে সে হচ্ছে নাম্বার এন স্মলার দেন টোয়েন্টি আর হচ্ছে তোমার এই রেজাল্টটা দেখাচ্ছে যে দেখো নিচের হচ্ছে স্মলার দেন টোয়েন্টি মানে দশটা হচ্ছে বিশের চেয়ে কি ছোট আর যদি আমরা যদি এখানে পঞ্চাশ করে দিতাম সাপোজ মনে করো পঞ্চাশ করে দিতাম আমরা একটু উল্টাপাল্টা করে দেখছি তো এই জিনিসটাকে তুমি হচ্ছে লেখো আবার নোট তারপরে হচ্ছে কি তোমার টেস্ট ওকে দেখো এখন কিন্তু এই যে স্মলার দেন টোয়েন্টি এই রেজাল্টটা তোমাকে দেখাচ্ছে সো এটা হচ্ছে সিম্পল ব্যাপার একটা বাট মানে তুমি এখানে যাই দেখাবা সেটাই দেখাচ্ছে ঠিক আছে ওকে তো নোট জেস দিয়ে কীভাবে যাবা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে রান করা যায় এই জিনিসটা তো তুমি শিখে ফেললা ওকে সো এখন হচ্ছে তোমার আর কোনো প্রবলেম হবে না তুমি এখন থেকে যত কাজ করবা এভাবে নোট জেস দিয়ে করতে পারো যখন তুমি কাজ করবা আর হচ্ছে গিয়ে তোমার এটাকে ক্লিয়ার করে দিতে চাইলে যাবো ক্লিয়ার করে দিবা শেষ এটা চলে যাবে ওকে সো এনভারনমেন্টটা তুমি সেট করে ফেলো তুমি যদি আসলে জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়েব ডেভেলপার হতে চাও তাহলে তো তোমাকে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হবে আর জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হলে তোমাকে নোট জেস শিখতে হবে তো এই বিষয়টা অনেকেই কনফিউশনে থাকে অনেকে বুঝে না যে আসলে আমি কিভাবে এই জিনিসটা সেট করে নিতে পারি তো এটা তোমাকে দেখাই দিলাম তুমি এটা সেট করে ফেলো ওকে অল দ্য বেস্ট